խնդրում եմ ձեր աստվածաշնչները դարձնեք ինձ հետ ելից գրքի 20-րդ գլուխը ելից 20 Exodus 20 Ահա պիտի կարդամ տիրոջ խոսքը Եվ աստված այս բոլոր խոսքերը խոսեց ասելով Ես եմ Յահավեն քո աստվածը որքեզ Եգիպտոսի երկրիցը ծառայության տնիցը հանեցի Բացի ինձ անից ուրիշ աստվածներ չունենաս քեզ համար կուրք չշինես եւ ոչ վերը երկնքում կամ ցածը երկրի վրա կամ երկրի տակի ջրերում եղած բաների մեկ նմանությունը նրանց երկրպակություն չանես եւ նրանց չպաշտես որովհետեւ ես քո Յահավե աստվածը նախանձոտ աստված եմ որ կհատուցանեմ հայրերի անօրինությունը որտիների վրա մինչև նրանց երրորդ ու չորրորդ ազգը որ ատով են ինձ եւ կողորմեմ նրանց մինչև 1000 ազգ որ սիրում են ինձ եւ իմ պատվիրանքները պահում քո Յահավե աստծո անունը դատարկ տեղը չհիշես որովհետեւ Յահավեն իր անունը դատարկ տեղը հիշողին անպատիժ չի թողնել հիշիր հանգստության օրը նրան սուրբ պահելու համար Վեց օր աշխատիր եւ քո բոլոր գործն արա բայց 7-րդ օրը քո Յահավե աստծո հանգստության օր է ոչ մի գործ չգործես ոչ դու ոչ քո որտին ոչ քո աղջիկը ոչ քո ծառան ոչ աղախինը ոչ քո անասունը ոչ էլ քո դրան օտարականը որովհետեւ Յահավեն վեց օրվա մեջ արավ երկինքն ու երկիրը ծովն ու բոլոր նրանց մեջ եղածները եւ 7-րդ օրը հանգստացավ նրա համար Յահավեն օրհնեց հանգստության օրը եւ սրբեց նրան պատվիր քո հորը եւ քո մորը որ քո օրերը երկարանան այն երկրի վրա որ քո Յահավե աստվածը կտակեց սպաննություն մի անիր շնություն մի անիր գողություն մի անիր քո դրացու տեմ սուտ վկայություն մի անիր մի ցանկանար քո դրացու տանը քո դրացու կնոջը կամ նրա ծառային կամ նրա աղախնին կամ նրա եզին կամ նրա էշին որ եւ քո դրացու ոչ մի բանին եւ բոլոր ժողովուրդը տեսնում էին որոտումները եւ կայծակները եւ փողի ձայնը եւ սարի ցխելը եւ ժողովուրդը տեսավ եւ յետ քաշվեցավ եւ հերու կանգնեց եւ ասաց մոսեսին դու խոսիր մեզ այդ եւ մենք գլսենք բայց աստված թող չխոսեմ ես այդ որ չմերնենք մեր տերը կանգնել ենք ով տեր կխոսքիդ առաջին կոտված օրենքից արջև քո արջև եւ կարիք ունենք ով հայեր որ դու մեզ քո սուրբ ոգիովը ուսուցանես քիչ առաջ երկեցինք տեր քեզ խոսիր տեր ուսուցանիր մեզ կերտիր մեզ ահա քո ծառաները եւ աղախիները տենք ու մտիք ենք տալիս քո խոսքի ամեն անցյալ անգամ նկատի արինք թե ինչպես աստված պատրաստում էր իր ժողովուրդին որպեսի իրեն հետ հանդիպեն եւ իր հետ հանդիպելիս նաեւ պիտի ստանային նրանից աստծո օրենքը տերը կամի այսօր եւ հաջորդող մի քանի պատգամներով պիտի կերտոնացնենք մեր ուշադրությունը աստծո օրենքի վրա եւ մոտիկից պիտի սերտենք աստծո տված այս օրենքը ընդհանրապես մարտիկ չեն ախորժում երբ խոսքը հասնում է օրենքին եւ օրինապահության people don't like rules commandments Այսօրերից մարտիկ նախընտրում են ապրել անօրենությամբ ու դրված կանոններին եւ օրենքներին նայում են հարաբերական հասկացողությամբ Հարաբերականությունը relativism այն հասկացողությունն է որ ասում է թե որը բացարձակ հեղինակություն գոյություն չունի 
ամեն բան կախյալ է մի ուրիշ բանից, մի վիճակից, մի տեղից, մի կացությունից։ Այս հարապերական դիտվածքով նայողներ ասում են, թե պացարցակ որենք և պացարցակ հեղինակություն կոյություն չունի։ Որենքի պահելը կամ որենքի լիազորությունը կախյալ է տվյալ պայմանների վրա, տեղի վրա, ժամանակի վրա, մշակույթի վրա, մարդկանց վրա, պետության և ժամանակակից խնդիրների և հարցերի վրա։ Ինչ, որ երեկ արգիլված էր, կախյալ պայմաններից մի գուծ է կարելի է այս որտա որինավոր սեպենք։ Եվ ինչ, որ մի ժամանակ նկատվում էր թուլատրված, կախյալ որվա պերմամբ կարող ենք արգիլել։ Ուրամ են այս հարապերականության հասկացողությամբ մարդ առարածս պապակում է ինքը տնի իր որենքը և ինքը որոշի, թե երբ են այդ որենքները իզորու, եվ երբ դրանք կանգ են արնում կարավարելու մարդուս կյանքն ու պարգը։ Մի խոսքով մարդ առարածս եղել է ինքն իր որենքը։ We have become a lot ourselves. Եվ նաև եղել ենք մեր որենս դիրը։ Մի կուծ է պիտի հուսայինք, որ սա մի միայն անհավատ և աշխարիկ ժողովուրդի վիճակն է, աշխարիկ մարդկանց դիտանկյուննն է, սակայն ծավալին այն է, որ թե պետ այսօրերիս եկեղեցի գնալը և եկեղեցի գնացողների թիվը շատ ավելի է կան թե անցյալին, բայց եվ այնպես այդ հավելացած եկեղեցա գնացների պարոյական կյանքը գնալով վատարանում է։ Ինչպես է կարելի, որ մարդիկ ավելիով եկեղեցիով հետաքրվեն, ավելի եկեղեցի հաճախեն և նույն պահին մարդկության ընտանուր պարոյական վիճակը վատարանա։ Սա կարելի է, որովհետև թե պետ մարդիկ գնում են եկեղեցի և մի գուծ է ավելի թվովել գնում են, սակայն նրանք շատ հավանապար աստվածաշնչի աստծուն չեն ճանանչում։ Եվ նրան լավ չճանաչելով նաև լավ չեն ճանաչում, թե այս աստվածաշնչի աստվածը մարդուց ինչ է պահանջում։ Այսօր տիրոչը շնորքով հենված ելից գրքի 20-րդ կլխի միայն առաջին երկու համարների վրա։ Պիտի կերջոնացնենք մեր ուշադրությունը աստծո որենքի վրա։ Բայց որպես նախապան այսօրվա համար, միայն պիտի կարողանանք նայել նախ աստծո և որենքի միջև եղաց հարաբերության, թե ինչ կապ ու կապակցություն ունի որենքը աստծո հետ, հետո պիտի խոսենք որենքի հավիտենական լիազորության վրա, և հետո պիտի խոսենք որենքի նպատակի մասին։ Նա եցեք առաջին համարին, կարդում ենք, ելից կսան մեկ։ Եվ աստված այս բոլոր խոսկերը խոսեց ասելով։ Ստապ։ Ահա այստեղ հայտնվում է, այն ճշմարտությունը թե, որենքը կալիս է որ դեղից, աստծուց։ Սա պետի լավ ասկանանք։ Ուրամն, որենքը լավ հասկանալու համար պետք է մեզ լավ հասկանանք որենքը տվողին կամ աստծուն։ Եվ ճիշտ սրա համար է, որ այս կլխի մեջ տրված տասը որենքները կոչվում են որպես տասնապանյա։ Բարդ պար է տասնապանյա։ Նշանակում է տասը բան։ Բան ոչ թե որպես a thing։ Մենք ինչ որ չենք իմ անում անուն ասմենք բան։ Բանը բան է աղավ հետո, բանը է աղավ հետո, բանը է աղավ հետո։ Ինչ որ չենք իմ անում բան ենք տնում ու անց ենք ածնում։ Նա նա այդ բանի մասին չեմ խոսում։ Բարի բունի մասով մաքուր վճիտ պարզ հայերենով գրապարով բան նշանակում է խոսք, լոգոս։ Բանն աստված էր եւ բանն աստծո մոտ էր։ 
et bani mazen an hosen. Ban ai sink an hosk. Tas na banian ankleren kam latin deka log ai sink an tasat logos tasat asatsvatsk. Tasat hosk. Ai astvats vor ai tier yekel ir jogovertin hait neveler kaitsakov merikov tanzer ampov pogitsainov krakov tsukhov ahavor tesaranov hima khosume ir jogovertin het yev tas orenkner tas patviranner et alis ir jogovertin uremen Şat parze vor yerp aispisi mi ahavor astvats khosi yev banasi menk ait astotsun lsogneres şat u şat ir linelu yenk te ait ahavor astvats inch asats yev nera asatsnerin şat mets karevorutyun enk tali dra hamar sinal eran vra statsvatske mofsesi orenke cher şat er sxalmamp Tasna banya in asmen mofsi tsakan orenk. Watch, mofsi orenk cherta. Da astats orenk ner. Astvats tava vait orenk. Astvats khosets, ait pesen kartum arachin hamari mech. Chi asum mofses khosets. Asme astvats ais polor khosker khosets aselov. Aravel. Astvats ir paravor yev hiaskanch metsutyuna. Եվ ահեղ փարքի ցուցադրության բեր որ խոսեց այդ խոսքերը Մովսեսի ականջին չշշնջած կամած բեղի տակով չսուլեց Մովսեսի ականջին ոչ շատ բարձր ցայնով խոսեց ահավոր տեսարանով խոսեց պատվիրանքները խիստ պատվարժան են որովհետև մեր աստվածը խիստ փառավոր է պատվիրանքները մեծ են որովհետև մեր աստվածը մեծ է Amena patvarjan. Yesai karasun yerku ksan meki mec margaren nishume orenki yev patviranki mezutyuna ahegutyuna partsutyuna yev asume ter havanets neran ir ugararutyan hamar orenk mezatsrets yev paravorets. Orenk mez u paravore vorovetev օրենստուն աստված մեծ ու փառավոր է նաև տասնաբանյան հաճախ կոչվում է որպես 10 պատվիրանքները 10 commandments կամ մեծատար օրով օրենքը պատճառը որ այս 10 խոսքերը կոչվում են որպես 10 պատվիրաններ կամ օրենք այն է որ Նայեցեք երկրորդ համարի մեջ կարդում ենք թե աստված ասած ես եմ Յահվեն քո աստվածը որ քեզ Եգիպտոսի երկրից հանեցի Սա ցույց է տալիս թե աստված ամենամեծ ու ամենազորավոր հեղինակությունն է որ նա իր այդ ամենամեծ ուժով եւ հեղինակությամբ իր ժողովրդին մի ավելի ուրիշ եւ նվազ հեղինակությունից մի պիղտ հեղինակությունից մի չար տիրապետությունից ազատեց ուրեմն աստված փարավոնից շատ ավելի մեծ է որ թե պետ փարավոն ըստրկացել էր իր ժողովրդին սակայն աստված իր մեծ բազուկով նրանց ազատեց այդ երկրիցը Ուրեմն աստված ամենազորավոր հեղինակություն ունեցողն է իր ժողովրդի կյանքի մեջ ու նաև բոլոր բաների մեջ։ Դրա համար նրա ասացները, որովհետև ինք հեղինակավոր է, նրա ասացները միայն 10 թելադրություններ չեն։ 10 լավ բաներ չեն։ 10 բարի գաղափարներ չեն։ տասը լավ գայդլայններ ուղություններ չեն այլ դրանք տասը պատվերներ են օրենք է կարգու կանոն է Westminster կրճատված հանգանակություն հանգանակը shorter catechism ասում է տասնաբանյային նախաբան համարները այս երկու համարները 
մեզ ուսուցանում են թե որով է տեվ աստված տերը ու մեր աստվածն է ու մեր փրկարարն է ուրեմն մենք պարտինք նրա բոլոր պատվիրանները պահել եւ ճիշտ այդ ասած աստված երբ որ նա խոսեց ու նախքան տասը պատվերներ տալս նա տվավ պատվիրանքի նախաբանը պրոլոգ ելից 21 եւ երկու համարները կոչվում են օրենքի նախաբանը որովհետև աստված հիմնում է օրենքը իր վրա եւ հայտնում է իր եւ իր տված օրենքի միջև եղած հարաբերությունը եւ այդ հարաբերությունը շեշտելով աստված հիմնում է օրենքի հեղինակությունը եւ մարդուս պարտական է կանգնեցնում ու հաշվետու իր տված օրենքին հնազանդելու նկատի առնենք երկրորդ համարի մեջ աստված ասում է ես եմ Yahweh-ն նա ինքը իրեն է հայտնաբերում թե ինք ով է իր աստվածային էության անունով է կոչվում Yahweh I am the great I am շեշտում է իր անձնական աստվածային անունը եւ Yahweh ասելով նա ուզում է ցուցաբերել թե հավիտենական մշտագո everlasting ինքնապուխ եզակի խոստումնապա եւ նաեւ գերազանց տիրապետ անփոփող գերիշխան այս աստվածն է որ տալիս է օրենքը նաեւ Yahweh ասելով նա նշում է իր ուխտապահ լինելը որովհետեւ այս Yahweh աստվածն էր որ ուխտ էր արել Աբրահամի հետ Իսահակի հետ հակոբի հետ անցյալին որ նա պիտի պահեր իր կատարած խոստումը եւ հիմա արդեն իսկ անում է այդ նաեւ աստված իր անունը տալուց հետո անմիջապես ասում է որ ես եմ Yahweh-ն քո աստվածը բնագրի մեջ քո հայերեն ուղիղ է թարգմանված եզակի դեր անուն է it's a singular եզակի դեր անուն է Եվ դա նշանակում է թե այս ի հավիտենից եղող նաև անցյալում Աբրահամի, Իսահակի, Հակոբի հետ ուղտ անող ու ուղտ պահող աստվածը նաև իր ժողովրդի մեջ եղող ամեն մի իր զավակի աստվածն է He's a personal God անհատական աստված է եւ ժողովրդին հիշեցնում է թե այդ ժողովրդի մեջ եղող իր ժողովրդի մեջ եղող անհատների հետ այս աստվածը անհատական հարաբերության մեջ մտնող աստված է ես եմ Yahweh-ն քո աստվածը եւ ուզում է աստված ասել որ ես էի որ ցեզանից յուրաքանչյուրին ամեն մեկիտ հրկեցի եգիպտոսի չար ու պիղտ ստրկությունից եւ հետո այդ նախադասությամբ աստված եզրափակում է այն բոլոր ինչ որ մինչև հիմա տեղի է ունեցել նրանց կյանքի մեջ հիշեցնելով որ այդ բոլորը եղան որովհետեւ ինքը աստված էր ինքն արել ինքն է նրանց փրկարարը եւ դրա հիման վրա հիմա տալիս է իր բանը իր խոսքը Եվ այդ խոսքը լսողների կողմից պիտի ընդունվեր եւ ստացվեր որպես աստծո պատվերը, աստծո օրենքը։ Ոչ թե գաղափարը, թելադրությունը։ Ինչ որ աստված ասաց եւ արավ իսրայելացիներին։ Նույնն է ինչ որ Տեր Հիսուս ասաց եւ արավ մեզ։ Տեր Հիսուսի փրկարար գործի եւ կյանքի միջոցով նրա խաչելության եւ հարության հիման վրա աստված մեր գերիշխան տերն է ու մեր անձնական փրկարարն է եւ ըստ այնում նա մեր վրա բացարձակ օրինավոր հեղինակություն ունի եւ այն օրենքը որ գալիս է աստծուց գալիս է փրկչից ու մեր տիրոջից եւ մենք պարտինք այդ օրենքին հնազանդը որովհետեւ տասնաբանյան գալիս է աստծուց այն նաեւ բացահայտում է աստծո բնությունը եւ ստորոգելիները 
օրինակի համար առաջին պատվիրանի մեջ տեսնում ենք աստծոք երիշխանությունը երկրորդ պատվիրանի մեջ տեսնում ենք նրա ոչ ֆիզիկական կամ հոգի լինելը հոգևոր լինելը ասում է ինձ մի բանի նմանությունով չպաշտես ինչու որտեղ աստված հոգի է սրա մասին խոսել ենք անցել երրորդ պատվիրանի մեջ տեսնում ենք նրա պատվարժանությունը չորրորդում տեսնում ենք նրա մեր առօրյայի վրա ունեցած տիրապետությունը հինգերորդում տեսնում ենք նրա հեղինակությունը վեցի մեջ տեսնում ենք աստծուն որպես կյանքի տվողը եւ կյանքի ու մահվան վրա մի միայն հեղինակը յոթերորդի մեջ տեսնում ենք աստծո սրբությունը ասը շնություն չանես մաքրությունը հավատարմությունը ուխտապահությունը ութերորդի մեջ տեսնում ենք աստծո ամենատիրությունը թե ամեն բան պատկանում է աստծուն եւ մենք պետք չեն նկատենք մերը այն բաները որ մերը չեն գողություն չանենք որտեղ աստված է բոլոր բաների տիրականը եւ նա կտա մեզ ներ պետք եղածը իներորդի մեջ տեսնում ենք աստծո ճշմարտությունը անստությունը եւ տասի մեջ տեսնում ենք աստծո նախախնամքը եւ այդ հիման վրա մենք ցանկալու չենք աչք դնելու չենք ուրիշի ունեցվածքին կնոջ եզին այշին քադիլակին մեքենային խոտին տեման եւ այլ որտեղ մեր աստվածը վստահելի է մեր աստվածը կտա մեզ այն ինչ որ մեզ պետք է եւ մենք կարիք չունենք աչք տնգենք սրա նրա ունեցածի վրա ահա տեսնում ենք թե ինչպես աստծո էյությունը ցուլված է նրա օրենքի մեջ Եվ ինչպես աստված իր կամքն է հայտնում իր տված պատվիրանով օրենքով եւ նկատի առնելու ենք այս մի ճշմարտությունը թե որովհետեւ աստված բարի է ուրեմն նրա տված օրենքն էլ բարի է հիմա հարց է ծագում թե արդյոք աստված օրենքը տվավ որովհետեւ օրենքը բարի է թե ոչ օրենքը բարի է որովհետեւ աստվածը հրամայում դրան պատասխանը երկուսն է լուղի ղեն այսինքն աստված տվավ օրենքը որովհետեւ օրենքը բարի է եւ նաեւ օրենքը բարի է որովհետեւ աստված է որ այդ օրենքը հեղինակում եւ հրամայում է առավել որովհետեւ օրենքը բարի է ու այդ բարությունը հիմնված է աստծո բարության վրա ուստի աստծո բարությունը թափանցում է օրենքի բոլոր գործադրության մեջ երկրորդ կետում նկատի առնելու ենք օրենքի լիազորությունը the binding effect of the law օրենքի միջոցով աստվածային յուրահատկությունների արտահայտությունը շատ ազդեցիկ է տարբեր ազդեցություններ ունի Եվ որ օրենքին ենք նայում այս ազդեցություններից մեկը այն է որ մենք այս տրված պատվերներից մեկը կամ մյուսը երբ կոտրում ենք եւ անազանն ենք լինում խախտումով մենք ոչ թե միայն անարգում ենք օրենքին այլ մեր խախտումով վիրավորում ենք արհամարում ենք անարգում ենք անպատվում ենք օրենք տվող աստծուն օրենքի ամեն մի խախտումը սուրբ աստծո դեմ վիրավորանք է անարգանք է օրենքի ուրիշ մի ազդեցություններից մեկն էլ այն է որ օրենքը հավիտենական լիազորություն ունի it has eternal binding effect սա նշանակում է թե տասնաբանյան բոլոր ժամանակներում բոլոր տեղերի մեջ բոլոր մարդկանց համար լիովին լիազոր է ուժի մեջ է չենք կարող ասել որ որովհետև եկել ենք ամերիկա այլևս տասնաբանյան մեր վրա չի աշխատում կամ տասնաբանյան 5 տականի հրյաների համար է մեր համար չի որ նոր տականի մեջ ենք այդպես բան գոյություն չունի որովհետև ասում խոսնասում մի սուտ ասում ամերիկայի մեջ սուտ ասելը կարելի է ուրեմն տասնապանյան լիազոր է տիեզերաբար միգուցե այս իմաստով էր որ աստված տասնապանյան քարի վրա գրել տվավ փայտի վրա գրել չտվավ 
որովհետև մի գուցե քարը ներկայացնում է այդ տասնաբանյայի անմաշվելի ան անցանելի եւ հավիտենական լիազորությունը արդյոք դուք ասեք ինձ պիտի լինի մի ժամանակ կամ մի պարագա կամ մի անձ որ մեկը կրապաշտություն անի կամ մեկը մարդ սպանի կամ ստախոսություն անի կամ շնություն կործի կամ գողություն անի եւ որոշ պարագայի տակ սա ցեփվի ոքեյ բարի ուղարար երբ եք ուրեմն օրենքի լիազորությունը հավիտենական է ու տիեզերական է ադամից սկսյալ մինչև այս ելից գրքի կետը որ թե պետ մինչև այդ պահին աստված դեր պաշտոնապես օրենքը չեր տվել սակայն աստված շարունակապար հասկացրել էր օրենքի գույությունը թե կան աստվածային օրենքներ որոնց խախտումով խախտողը հանցանք է վրաբերում guilty տակ է մտնում եւ հաշվետուղ ու պարտադիր է կանգնում աստծո առաջին օրինակի համար աստված ինքը 6 օրեր աշխատեց եւ մի օր հանգստացավ ահա առաջին թերթի վրա կարդում ենք օրենքի մասին հետո կայենին հաշվետու բռնեց իր եղբոր աբելի սպանության համար հետո աստված անիծում է քամին որ իր հայր նոյի մերկությունը տեսնելով արհամարեց իր հորը հետո սոդոմացիկ պատժվեցին իրենց պորնիկ շնաբեր ու պիղծ արարքների հետևանքով ապա ղովտիկինը աղի արցան դարձավ որովհետև ցանկած իր սրտումը սոդոմի ու գոմորի մեջ իրենց ունեցվածքը ու ետ նայեց Աբրահամ իր ստախոսության համար իր կինը ժամանակի համար կորցրեց Ռակելը խապեություն արավ եւ աստծո օրենքը խախտեց ու հետո շուտ ներավ Այս բոլորը ցույց են տալիս թե աստծո բարոյական օրենքը Երևան է գալիս հենց ստեղծագործությունից ի վեր եւ Եդենի պարտեզից սկսյալ Սակայն այստեղ մեզ պետք է բացատրել թե երբ մենք ասում ենք օրենք եւ երբ նոր կտակարանի մեջ կամ ուրիշ տեղ կարդում ենք օրենք բառը ինչ է նշանակում դա ինչ բանի ենք ակնարկում եւ հիմա տեղին են այս նկատի առնել պարզապես շատ համառոտ կերպով աստվածաշնչում հայտնված 3 տեսակի օրենքները կոնե կլխավորները առաջին տեսակը բարոյական օրենքն է the moral law երկրորդը հասարակական օրենքն է the civil law ու երրորդը ծիսական օրենքն է the ceremonial law բարոյական օրենքը ամփոփված է տասնաբանյայով իսկ հասարակական օրենքը իսրայելին որպես ազգ եւ պետություն կառավարելու ու տնօրինության համար տրված օրենքներն էին սրա կողքին նաև կային սննդական օրենքները dietary laws որ այդ տնօրինում էր իսրայելացոց համար ուտվելիկ եւ ճութվելիկ սննդամթերքների եւ անասունների բնորոշությունները նմանապես կային նաև ծիսական օրենքներ որոնք օրինադրում էին տարբեր տոները տարբեր զվարակները պատարակները, կրոնական արարողությունները եւ այլ օրենքներ։ Տերը կամի մեր քրիստոնեական դասընթացքներում գհասնենք այս օրենքների դասերին եւ այնտեղ մանրամասը կսերտվի սա։ Եվ հիմա դրա համար այս օրենքների բացատրությունը պիտի թողնեմ այդ դասարանին։ Սակայն մի միայն այսքան ուզում եմ ասել, որ մենք երբ խոսում ենք օրենք այս ենթահողի մեջ, մենք խոսում ենք տասնաբանյայի մասին մենք խոսում ենք բարոյական օրենքի մասին եւ հստակ տարբերություն ենք տնում բարոյական օրենքի ծիսական օրենքի եւ հասարակական օրենքի ու սննդական օրենքի միջև չենք խոսում հասարակական օրենքի մասին ծիսական օրենքի մասին կամ սննդական օրենքի մասին մի այն խոսում ենք տասնաբանյայի մասին եւ ասում ենք օրենք խոսում ենք բարոյական օրենքի մասին պատճառը որ 
հասարակական եւ սննդական եւ ծիսական օրենքները այլևս իզորուչեն այն է որ դրանք ֆիզիկական բաներով հիսուսի եկող անձի գործի եւ կյանքի պատկերաբանություններն էին եւ երբ հիսուս եկավ այդ բոլոր պատկերաբանությունները կատարելագործության եկան հիսուսի մեջ եւ որովհետեւ իսկականը եկավ այլևս պատկերաբանությունները կարիք չկա ու վերջ կտածեն ու ուրեմն աստծո խոսքի մեջ եղած ծիսական հասարակական եւ սննդական օրենքները այլևս իզորուչ են ուզացի չափ կարող ես հեմ ուտես խնդիր չի շրիմ կարող ես ուտես խնդիր չի ծիսական օրենքներից միայն մնացին երկու հիշատակներ որոնք այսօրվա եկեղեցի խորուրդներն են այսինքն մկրտությունը եւ հաղորդությունը Եվ այս երկուսը պահպանվել են ասը կողմից մեզ համար հին եւ նոր ուղտի կապը եւ իմաստը հաստատ պահելու մեր սրտում եւ մեր հոգում որպեսի մենք հետագային եղող հավատացյալներս աստծուն եւ նրա փրկության արարքի պատմությունը երկու մասի չբաժանենք կամ 7 տարբեր շրջանների չբաժանենք եւ աստծուն ու իր փրկությունը տեսնենք մեկ աստված մեկ արար կզգսպից մինչև վերջ իր ուխտապահության եւ ուխտի պրիզմակով ուրեմն հարցը այս է արդյոք օրենքը այսինքն տասնապանյա հիմա հավատացյալների վրա իզորու է թե ոչ երբ որ հասկանում ենք բարոյական հասարակական ծիսական օրենքների տարբերությունները այն ժամանակ տասնաբանյան որպես բարոյական օրենք տեսնում ենք թե տասնաբանյան մշտապես ամեն տեղ բոլոր մարդկության վրա լիազոր է շատեր առարկում են ասելով թե նոր կտակարանի մեջ շատ համարներ կան օրինակի համար հռոմեացից 6-14 կարդում ենք դուք օրենքի տակ չեք այլ շնորհքի տակ եք ես համարը ծամունի նման կորտնածում ուզասնին անում են ու ես համարն են գործածում կամ գաղատացիս 325 ի մեջ հիմա հավատքը եկավ եւ մենք այլևս օրենքի տակ չենք եւ այսպիսի շատ համարներ սխալվամբ կարծում են թե այս համարների մեջ օրենք գործածված բառը ակնարկում է բարոյական օրենքին կամ տասնաբանյային որ այդպես չի բայց այս համարներում ու այս նամակների ենթահողում օրենքի բարի գործածությունը նշում է հասարակական եւ սննդաբերական կամ ծիսական օրենքներին ոչ թե բարոյական օրենքին ընդհակառակը աստծո խոսքի մեջ օրինակի համար առաջին կորնթացիս 921-ի մեջ աստծո խոսքը բարոյական օրենքին անվանում է որպես քրիստոսի օրենք Մաթեոս 5:17-18 ի մեջ Տեր Իսուս ակնարկելով բարոյական օրենքին տասնաբանյային ասաց ես չեկա օրենքը քանդելու այլ օրենքը կատարելու Westminster հավատո հանգանակը տասնաբանյային ասում է թե դա այսինքն տասնաբանյան ուղարարության կատարյալ կանոնն է the perfect law of righteousness perfect law of righteousness Ջան Քալվինը ասել է թե տասնաբանյան ուղարարության ճշմարիտ եւ հավիտենական կանոնն է is the true and eternal law of righteousness ուստի տեսնում ենք թե տասնաբանյան կամ աստծո բարոյական օրենքը հավիտենապես իզորու է միշտ լիազոր է երրորդ գետում նկատի առնելու ենք օրենքի կամ տասնաբանյայի նպատակը ինչու աստված օրենք տվավ երկրորդ համարի մեջ տեսնում ենք թե աստված մի բարի լուր է հրճակում եւ ասում է ես ձեզ եգիպտոսի ծառայության տնից հանեցի ձեզ աստրուկությունից փրկել եմ եւ հետո այս ազատարարության հրճակումը տալուց անմիջապես հետո աստված իր տասը պատվերներն է տալիս ազատման ու դրանից հետո օրենքի ստանալու այս շարքը այսինքն նախ ազատումը հետո օրենքը այս կարգը շատ կարևոր է որով շատեր սրան խառնում են բացատրեմ 
Asta hoska sovor estu mevor. Nah galise avetisa gospela heto orenka. Holandaci asta zapan yokem duma. Asumen. Patviran nere hachortumen anarjanapar percutianit heto. Shat havat racial ner kartsumen te orenka hakarake avetisin gospelin. Să calmăm cartumente, hîm că ta care nu martic, orenc pahelove în percvum. E un norm că ta care nu martic, hava talove în percvum. Păi ce ai pe ce? Urig mec na banutiune aisete, percutiune mișt pe rie unetel, hava tcov, șenor kim eu ceșov. Te hîn e te nor uchtij amana cum. E un mișt, na e te orenc, e te avetis, hîn e un ucht. Hîn ucht, e nor ucht e jamana ca micotum, mișt mi-a asile n-aș hatel. Nah galise avetisă, heto galise orencă. Să mit că paițec. Nah gospelă, heto lon. First gospel, then law. E te orencă urih ascanang, pititesneng te avetisi șnorcă, iar pe ce hakasum orencă het. Vor vede orencă tărvume nranț, vor rog arten azata cărvațen. Perca gânvață. Ori încă ce te vom anverați în martum. Astăzi, ai ori încă te vom ir azata grad jogovertin, voce egiptați nerin. Eu astăzi te vom ai ori încă voște mi uriș capanc. Ai astăzi te vom vorbesc mi azata grutian, hrcaca gir. A charter, a freedom charter. Hisham e chiar patmuțian meci cartum în America, e patmuțian meci ierp. Se va mortnerin azat azat arzaketsin, pashto napes mi grutiun kretsin. E polor irens samanerisners hrchaketsin vor ailevs struktner koyutiun chunen. Hrchaka gir haytararetsin. Astvatsel ais orenke vorpes mi azata grutian hrchaka gir etalis ir azatatsnerin. Voch te mi urish strkutian kapankneri shark. Nerang azatvele în cărcheriți, paravonin pașteluți, e nerang țaraieluți. E nerang amar, vor vei uriși astăzi un paștelu, parta voluțiun, ai leves ciunein, azatvele în ait paneriți. Astăzi, azata grelerii jogovurtin, vor nerang paștein, mimiain, iahve astăzi un. Astăzi o hamar aprein, astăzi un nercaiuțiune va elein, astăzi un ortuțiune nere utein, e astăzi un paravore. Ai spus că Robert vor asta să facă o renkă. Vor azat vațnere, carogana in april, irenț nor, stațați azatuțian, vaiel knerii meci. O renkă, tervelun, patacă, e corța tuțiună, ainer. Vor o renkă, să vor reți nume, percvați martun, inci pe april, ir percori parchi hamar. Tera hamar te va va spăți o renkă. Vă aștept mereu să rubotă capelul hamar. Ai simas tovar vor astvat pat viru meri jocovurtin heta gain vor irens yerp zavak nere can hearts nere irens te in chu astvat tovar vai soren kmez nerang ai spes piti patas khanein vor cenogner nach pet ke pat mein azata grutian pat mutiuna te in spes astvat yekip tosit se hanets nerang hazor cerkov yev nerang azata grutian love lure pet ke ta in vor bortis bales menki ma struk cheng menki ma azateng. Mănc îmi aștept să joacă urtenk. Mănc aile vest paravonit zeci de tag zaraner cheng. Ie vheto ai pari lure talut zeto. Neran piti savoret snei te hima astvat în ce pahanju mezanit. Vheto piti savoret snei. Curc ce pas ce pastez astun mi-a în pastez cu gutin ce neșii varc. Paragan nu ne mezamar. Tasna Banian, havatați al nerischi, anchi hamar, hist care vor, e vchet jonacan teruni. Percutian aveti să stațați, e vain aveti simi jocov, percvați, aso zavacne, vor i hamar imastuni orenca. E havatați ali hamar, imast, e vcarovoluțiun uni, orinaki hamar, crapaștuțiun chanelă, sud ce hoselă, pornucuțiun chanelă, țanca molcelinelă, să nu ai în hargele e vailă. 
آن پرکیال مارتو همار اورنک ایماس چونی تغ چونی ایر کیانکی مچ ور به تف نا پاتزار تاکاپس هر آبروتیون چونی اورنک تو غصه هت اورنک هوا تاتیال نریس سوارت نمی میز اینچ پس آپریل مر هوا تگی یه سرپا کرتوتیان کیانک یه اینچ پس پاراورل میز مخکیت تیرا پتوتیان تاکیت از اتا گروه آسون نه از یک آرچین پتروس یرکو مک کارتوم هنگ تاسن هنگ سری یرکو تاسن هنگ ته وره و ته آستا تو کام ک ایس پسه ور باری کرده رو پاپانزت سنگ آن خلق مارکانس تگی دوتیونه اینچ پس آزاد نر یه وش ته آزاد دوتیونه اینچ پس چارو تیان تازگوت اونه تصور نر عیل اینچ پس آستا تو تزرا نر هت آس می نشانه آمینین پات و تک یک پایروتیون استیره تک، از پزانیت واقع تک، تگاورین پات و تک. ورپس هوا تاتیال نر. من کانش واتنگ، از تصو کامکی، یه ونرا آساتی، یه ونرا خوشکی، یه ونرا تواد پات وری کام بانی کام اورنکی هم ازاین آپریلو. وره بته و ایت پس آنلوف دا پارا ورومه مز آزادوگین. یه ونای دا اکنوم مز. آپریل، وایلل، این آزاد کیانکه ور است باست ولی مز وایلل ایر مچ. آمین آمین سخال نریت سه ور. هوا تاتیال نر کارتنت ه. وره به تفیم آمین هیسوسوف پرکواتنگ. عائله وس مین وره به کابیه پارتا ورانگ چونگ تاسنا بانیایی هت. تاسنا بانیان هریانری آماره. شاته رایت پس این کارت. دامت سخاله. Հասնապանյան աստծով պարոյական որենքն է։ Եվ միայն անհատները, որ կարող են ապրել այդ պարոյական որենքի համեմատ, աստծով զորությամբ վերակենդանացած անձերն են։ Որոնք իրենց հոգևոր մերած, պարոյական � Եվ որով է տև թա տասնապանյան է, որ այդպիսի զավակներին սովորեցնում է, թե ինչն է տիրոչ հաճելին։ Նաև մի ուրիշ մպատակ է հետապնդում որենքը, մի ուրիշ պատճարի համար էլ աստվաստվավ։ Եվ այդ պատճա Աստված տասնապանյան ոգտագործում է, որ մարդ առառածիս ընկերությունը, հասարակությունը, այդ ընկերության մեջ եղող մեղկը սանձվի և վտանգները սահմանապակվեն։ Բնական է, որ մի մեղավոր մարդկության ընկերության մ Աչկեր նիտ պացեք, նա այցեք թեր շուրջը։ Ամեն մարդ սուտ է խոսում, շատեր խապում են, շատեր անհավատարիմ են, շատեր պորնուկանում են, շնանում են, սուտ են խոսում, գողանում են, մարդասպանություն են անում, ծանկամոլ են, Այդ որենքը իր հետ բերում է որինախաղթության հաշվետվության զգացումը։ Ամենա վատ գող են էլ, եվ որ գողանում են, վախով է գողանում։ Մենք հայրեն առած ունենք գող, սիրտը, դող։ Գողը պարելով ու խնդալով չի է որոտև որենքից պախենում է։ Դատավորությունից, արտարությունից, պատժի վախից, ծավից սանձվում է մեղկը և մեղկի վտանգը։ Թե պետ որենքը չի պոխում մեղավորին լինելու ուղարար։ Այլ որենքը և որենքից � սահմանապակում եմ մեղ կնում մեղավորին։ Բացարցակ ավերներից, ծայրագույն վնասներից հերու է պահում ժողովրդին։ Ստայել աստուշ շնորքն է մարկանց վրա։ 
Տասնապանյան հիշեցնում է մեղավոր ընտանուր ժողովրդին, թե ինչ է պահանջվում նրանցից, նրանց վարքի և ապրելակերպի համար, նրանց ապրելակերպի նժարը, ստենդարդը, որենքն է, ահազանգում է, երբ այդ որենքը կոտրում են, դրա համար մենք մեր դատարանների մեջ, դպրոցների մեջ, դասարանների մեջ, պետական և օրինապահական գրասենյակների մեջ, պատերից կախում ենք տասնապանյան։ Եվ շատ էր չղայնանում են, ուզում են վերացնեն այդ տասնապանյան, որովհետև իրենց դեմ է խոսում։ Որտև ամեն անգամ որ նայում են, մի շնանդար։ Հիշում են որ երեք գիշեր, անցյալ օրը, անցյալ ամիս շնություն արեցին։ Մի գողանալ։ Հիշում են որ 10 անգամ կողություն են ավել։ Վախից չեն իմանում ինչ պիտի անեն, ուրեմն տասնապանյան հանենք, որ մեր խիղճը մեզի հանգիստ թողի։ Աշխարհիս երկրների մեծամասնության քրեական քրիմինալ եւ հասարակային օրենքները հիմնված են տասնապանյայի վրա։ Ինչու է ստախոսությունը, պոռնկությունը, գողությունը, անարգությունը, մարտասպանությունը պատժվում նույնիսկ հերավոր արևելքի հեթանոց երկրների մեջ։ Որովհետև աստծո բարոյական օրենքը տրվել է ընդանուր մարդկության Եվ պետություններին, որպես սի նրանք կառավարեն օրինախախտներին եւ մարդիկ որոշ չափով ապահով ապրեն մեղքի վտանգից։ Եվ վերջին պատճառը, որ աստված օրենքը տվել էր այսը։ Աստված օրենքը տվել է, որ մարդ արարածս տեսնի թե որքան ինքը կարիք ունի մի օրինապահի, մի փրկչի, առանց որույն անհնար է օրենքը կատարել։ Օրենքը շատ խիստ է։ Եվ օրենքի տասը պատվիրաններից մեկի կոտրելը կոտրում է բոլոր օրենքը։ Դրա համար օրենքը տրվել է, որ մարդս օրենքին նայելով տեսնի իր օրինաբեկ մեղավոր եւ ուղիղ պահելու անկարողությունը տկարությունը եւ այդ անկարողությունը տեսնելով դիմի այն մի միայն ուղարար ու կատարելապես օրինապահ հիսուսին որ իր ուղարար կյանքով բոլոր օրենքը պահեց եւ իր մահով մեր նման օրենք խախտողների պատիժը վճարեց մի խոսքով օրենքը մեզ մղում է ճանաչել մեր անօրինությունը եւ հանցանքը հրոմեացիս 7 7 դարձեք այս հիանալի համարները հրոմեացիս 7 7 արաքյալն ասում է արդ ինչ ասենք օրենքը մեղք է քավլիցի never be երբեք բայց ես մեղքը չի գիտենալ եթե ոչ օրենքով եւ ցանկությունը չի ճանաչել եթե օրենքը չեր ասել մի ցանկար մեղքը ամեն արիթ առնելով պատվիրանքովը ինձանում ամեն ցանկություն կորցեց որովհետեւ առանց օրենքի մեղքը մերած է ու ես այսինքն մարդ արարածս առանց օրենքի մի ժամանակ կենտանի էի բայց երբ օրենքը եկավ մեղքը կենտանացավ իսկ ես մերա անկում գրեց ադամը եւ այն պատվիրանքը որ կյանքի համար էր բոլոր ծառերիցը կուտես բայց այս ծառերիցը չուտես կերածորդ մահով կմերնես այն պատվիրանքը որ կյանքի համար էր ինձ այսինքը մարդ արարածիս մահի պատճառելով որովհետև ինչպես մեղքը արիթ արած պատվիրանքով խաբեց ինձ եւ նրանով սպանեց ուրեմն օրենքը սուրբ է եւ պատվիրանքը արտար եւ բարի Եբ մեղավոր մարդը աստծո հոգուց 
եւ նրանով տրված ավետիսի միջոցով վերստին է ծնվում այն ժամանակ աստծո օրենքը նրան ցույց է տալիս նրա մեղավոր վիճակը այդ մարդու մեջ զղճալու եւ խոստովանելու կարիք է առաջացնում հիսուսին փարվելու եւ նրա ուղարարության ու նրա փոխանորթական մահվան կարչելու կարիք է առաջացնում եւ այդպես օրենքը մարդուն մղում է փարվել մի միայն այն ուղարարին եւ օրինապահին եւ նրա վստահությունը թե փրկության վստահությունը եւ թե փրկության վստահության հիմքը գտնել հենց հիսուսի մեջ ապա հիսուսով եւ մի միայն հիսուսով մեղքից ու մահից ազատագրված հիմա մենք հավատացյալներս կանչվել ենք մեզ հիսուսին հրող օրենքի համեմատ մեր ազատագրության հրճակագրի համեմատ ապրել օրենքը կատարելով դրա համար աստված ասած ես եմ Յահավեն քո աստվածը որ Եգիպտոսի երկրի ծառայության տնից հանեցիք ես ծերի հավատացյալ հիմա որ ազատվել ես հիմա որ մեղքից ու մեղքի ըստրկությունից փրկագնվել ես հիմա որ վերականդանացել ես բարոյական էությամբը ահա օրենքը ապրիր աստծո տված սուրբ բարի եւ արդար պատվիրանքների համեմատ տերեկամի հաջորդիվ պիտի անդադառնանք այս պատվիրաններին եւ պիտի սերտենք ավելի մանամասն աղոթենք փարքենք տալիս մեր տեղը շնորհակալ ենք հեզանից ով ձեր որ դու երբ խոսում ես դու պատվիրում ես եւ քո պատվիրանքները քո խոսքը քո օրենքը մեր ոտներին լույս եւ մեր շավիղներին ճրագ է օգնիր մեզ ով ուղարար օրինապահ ձեր հիսուս քո սուրբ հոգիի ներգործիչ աստվածային ուժով որ մենք կարողանանք պահել անել այն ինչ որ դու պահանջում ես քո օրենքով այդ մեզանից շնորհակալ ենք օրենքից համար որովհետեւ այդ օրենքը մեզ պահում է սուրբ արտար ուղիղ եւ այդ օրենքը մեր ազատագրման հրճակագիր լինելով մեզ հրահրում է ապրել եւ վայելել այն ազատությունը որ դու տվել ես մեզ քո տեր հիսուս քրիստոս որ դու միջոցով ով տեր փարք ենք տալիս ես քա տված խոսքից եւ օրենքից համար շնորհակալ ենք այսօրվա խոսքից համար օրհնես դա մեզ ընդ յուրաքանչյուրի սրտում եւ փառավորվես ամեն Thank you.